హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు బిఎస్సి నర్సింగ్ ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ కోర్స్ కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎవరైతే ఏపీ ఎఫ్సెట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎగ్జామ్ లో క్వాలిఫై అయ్యారో ఆ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ బిఎస్సి నర్సింగ్ ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ కోర్స్ కోసం కన్వీనర్ కోటాలో అప్లై చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దయచేసి మీరు డిఆర్ వైఎస్ఆర్ యుహెచ్ఎస్ డాట్ ఈడియూ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ లింక్ ని మీరు గూగుల్ సర్చ్ బార్ లో టైప్ చేసి ఎంటర్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ చూడొచ్చు ఇది ఫ్రంట్ పేజీ దీనిలో అడ్మిషన్స్ నోటిఫికేషన్ ఫర్ బిఎస్సి నర్సింగ్ అండ్ పోస్ట్ బేసిక్ బిఎస్సి నర్సింగ్ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ అని ఉంది ఇక్కడ మీరు ఈ నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ క్లియర్ గా మొత్తం డీటెయిల్స్ ఉన్నాయండి డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఏపీ విజయవాడ నోటిఫికేషన్ అని ఉంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు బిఎస్సి నర్సింగ్ ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్స్ అండర్ కాంపిటెంట్ అథారిటీ కోటా కాంపిటెంట్ అథారిటీ కోటా అంటే కన్వీనర్ కోటా అని అర్థం సో ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ దీనికి క్వాలిఫైయింగ్ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఏపీ ఎఫ్సెట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫై అయి ఉండాలి ఇక్కడ సీట్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ నర్సింగ్ కాలేజెస్ అలాగే సీట్స్ ఇన్ ప్రైవేట్ అనేటెడ్ నాన్ మైనారిటీ అండ్ మైనారిటీ నర్సింగ్ కాలేజెస్ అన్నారు ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాలేజెస్ లో కూడా కన్వీనర్ కోటా ద్వారా సీట్స్ అలాట్మెంట్ పొందడానికి మీరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఒకసారి చూద్దాము స్కెడ్యూల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అండ్ అప్లోడింగ్ ఆఫ్ ఆల్ రిలివెంట్ స్కాన్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నారు అంటే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి వాటితో పాటుగా మీరు స్కాన్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అని కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి స్కెడ్యూల్ కూడా ఇచ్చేస్తారండి ఇక్కడ క్లియర్ గా డేట్ ఏపీ ఎఫ్సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మెరిట్ ర్యాంక్ కేటగిరీ విత్ కట్ ఆఫ్ పర్సంటైల్ కేటగిరీ ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫ్రమ్ లెవెన్ ఏఎం ఆన్ ట్వంటీ నైన్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టు ఫోర్ పిఎం ఆన్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే జూలై ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆగస్ట్ పదిహేడు వరకు కూడా మీకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అలాగే సర్టిఫికేట్స్ ని అప్లోడ్ చేయడానికి టైం ఉంది నర్సింగ్ కోర్స్ కి క్వాలిఫై అయినటువంటి స్టూడెంట్స్ లిస్ట్ ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వీడియోలో ఇవ్వడం జరిగింది నేను అలాగే ఈ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ లో కూడా మీకు బిఎస్సి నర్సింగ్ కి క్వాలిఫైడ్ లిస్ట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఆ క్వాలిఫైడ్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఇక్కడ అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది అలాగే కేటగిరీ తీసుకున్నట్లయితే ఓసి ఎస్సి ఎస్టి పిసి కేటగిరీస్ ఇంక్లూడింగ్ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ హూ సెక్యూర్డ్ కట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఆర్ మోర్ యాజ్ పర్ ఐఎన్సి రెగ్యులేషన్స్ ఇన్ ఏపీ ఎంసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ సబ్జెక్ట్ టు ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అండర్ లోకల్ నాన్ లోకల్ కేటగిరీ ఫర్ కాంపిటెంట్ అథారిటీ కోటా సీట్స్ అన్నారు సో ఇక్కడ కూడా లోకల్ నాన్ లోకల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు మీ కేటగిరీకి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అని కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ అంతేకాకుండా మీ మెయిన్ కేటగిరీ రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క డాక్యుమెంట్ ను కూడా తప్పనిసరిగా మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ వెబ్సైట్స్ నేమ్స్ కూడా ఇచ్చారండి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఎక్కడ మీకు ఈ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అప్లై చేసుకోవాలి అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారు ఇక్కడ లింక్ ఇచ్చేస్తారు దీని మీద జస్ట్ మీరు క్లిక్ చేస్తే చాలు అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది అలాగే ఫర్ డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ ప్రాస్పెక్టస్ రెగ్యులేషన్స్ ఇది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి వెబ్సైట్ కాబట్టి ఈ వెబ్సైట్ లింక్ లో మీకు క్లియర్ గా డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఈ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసే ముందు ప్రాస్పెక్టస్ రెగ్యులేషన్ ఒకసారి చదివి అర్థం చేసుకుని అప్పుడు మాత్రమే ఈ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసుకోండి అంతేకాకుండా ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ స్కోర్స్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు బిఎస్సి నర్సింగ్ అని ఇచ్చారు యాజ్ పర్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ది యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ అంటే జూలై పన్నెండవ తారీఖున బిఎస్సి నర్సింగ్ క్వాలిఫైయింగ్ లిస్ట్ కూడా పెట్టారండి ఆ లిస్ట్ ప్రకారంగా ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ మాత్రమే అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ద ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ హెవ్ టు సబ్మిట్ దేర్ అప్లికేషన్స్ త్రూ ఆన్లైన్ మోడ్ ఓన్లీ ఎలాంగ్ విత్ అప్లోడింగ్ ది స్కాన్ కాపీస్ ఆఫ్ ఆల్ రిలివెంట్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ నెక్స్ట్ ద సేమ్ అప్లికేషన్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ 
అలాగే కేటగిరీ ఏ సీట్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్టేక్ ఇన్ ప్రైవేట్ అనేటెడ్ నాన్ మైనారిటీ నర్సింగ్ కాలేజెస్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేష్ క్రియేటెడ్ టు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ యూహెచ్ఎస్ అన్నారు అంటే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్టేక్ మాత్రమే ఇక్కడ మీకు కన్వీనర్ కోటా ద్వారా ఫిల్ అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఏ సీట్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్టేక్ ఇన్ ప్రైవేట్ అనేటెడ్ మైనారిటీ నర్సింగ్ కాలేజ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎఫ్లియేటెడ్ టు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ యూహెచ్ఎస్ దట్ ఈస్ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజ్ పెల్లూర్ చిత్తూరు క్యాంపస్ అంటే ఈ చిత్తూరు క్యాంపస్ కాలేజీ అంటే మైనారిటీ కాలేజ్ అని అర్థము ఈ కాలేజీకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సీట్స్ ఈ కన్వీనర్ కోటా ద్వారా మాత్రమే ఫిల్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అవైలబుల్ అండర్ కాంపిటెంట్ అథారిటీ కోట ఎలా విత్ సీట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ది అకాడమిక్ ఇయర్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ బిఫోర్ ది నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ ఆన్ ది యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ అసలు టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మీకు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునే ముందు సీట్ మ్యాట్రిక్స్ రూపంలో అనౌన్స్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అసలు ఫీజు ఎంత ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారు ద ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ కాంపిటెంట్ అథారిటీ సీట్స్ ఫర్ ది పర్మిటెడ్ గవర్నమెంట్ నర్సింగ్ కాలేజెస్ యాజ్ ఫిక్సెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అది అమౌంట్ ఎంత ఇవ్వలేదు కానీ గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేస్తుంది అన్నారు అలాగే నాన్ మైనారిటీ కాలేజెస్ అలాగే మైనారిటీ కాలేజెస్ రెండింటికి అంటే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అన్నింటికి కూడా ఇది కూడా గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు అది అమౌంట్ ఇంకా వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకున్నట్టు లేరు ఓకే నెక్స్ట్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ డైరెక్టర్ టు ఫాలో ది డీటెయిల్స్ ప్రొసీజర్ యాజ్ పర్ ది ప్రాస్పెక్టస్ రెగ్యులేషన్స్ అవైలబుల్ అన్ యూనివర్సిటీ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ స్టేట్ మెరిట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది అప్లైడ్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ బేసింగ్ ఆన్ ది ఏబిఎఫ్సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ర్యాంక్ అండ్ అదర్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా నోటిఫైడ్ హియర్ అండర్ ఫైనల్ మెరిట్ పొజిషన్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆఫ్టర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అప్లోడ్ స్కాన్ కాపీస్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ మీరు అప్లోడ్ చేసినటువంటి సర్టిఫికెట్స్ అన్ని వెరిఫై చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీకు ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తారు ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ లో ఆ తర్వాత మాత్రమే వెబ్ ఆప్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తారు ఓకే దీనికి ఎలిజిబిలిటీ చెప్తున్నారండి ద క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ బీన్ క్వాలిఫైడ్ అండ్ సెక్యూర్డ్ మినిమం పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏపీఎఫ్సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ యాజ్ డీటెయిల్ అబౌవ్ హౌ టు అప్లై ఫర్ డిటర్మినింగ్ ది మెరిట్ పొజిషన్ ఫర్ కాంపిటెంట్ అథారిటీ కోటా సీట్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ టు కేటగిరీస్ సబ్జెక్ట్ టు ది కండిషన్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ అడ్మిషన్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఎలిజిబిలిటీ లిస్ట్ ఇచ్చారండి దాని ప్రకారంగానే ఇక్కడ మీరు పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ద క్యాండిడేట్ షుడ్ బి అన్ ఇండియన్ నేషనల్ ఇండియన్ నేషనల్ అయి ఉండాలి తప్పనిసరిగా అండ్ షుడ్ సాటిస్ఫై ది లోకల్ ఆర్ నాన్ లోకల్ స్టేటస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే నాన్ లోకల్ అయితే కంపల్సరీ మీరు రెసిడెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ జీవో ఆర్డర్స్ గురించి కూడా చెప్పారు ఓకే నెక్స్ట్ ద క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ ఫాస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ టు టెన్ ప్లస్ టూ ప్యాటర్న్ హండ్రెడ్ సీక్వెలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ విత్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ బయాలజీ అంటే వాటినీ జువాలజీ అండ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ ఇది క్వాలిఫై ఎలిజిబిలిటీ చెప్తున్నారండి అలాగే ఓసీ క్యాండిడేట్స్ షుడ్ అప్డే నాట్ లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే టోటల్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ కలిపి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ కంటే తక్కువ ఉండకూడదు ఇంటర్మీడియట్ లో అలాగే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి ఫార్టీ పర్సెంట్ కంటే కూడా తక్కువ ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ వరకు మాత్రమే Okay, next point. The candidate should have qualified in AP FZ 2023 conducted by JNTU and the poor on behalf of Andhra Pradesh State Council for Higher Education, Andhra Pradesh. OC candidates should secure not less than 50th percentile. This is the case of the eligibility list. This is not the case of the eligibility list. This is not the case of the eligibility list. అలాగే ఏజ్ క్రైటీరియా కూడా చెప్తున్నారు మినిమం ఏజ్ కూడా సెవెంటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ కి పదిహేడు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అవ్వాలి అలాగే మాక్సిమం ఏజ్ కూడా చెప్తున్నారు షుడ్ నాట్ హావ్ కంప్లీటెడ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ వన్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అన్నారు అంటే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నాటికి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు నిండి ఉండకపోతే వాళ్ళందరూ కూడా ఎలిజిబుల్ నిండితే మాత్రం ఎలిజిబుల్ కాదు The upper age limit shall be relaxed by 5 years for disabled candidates and 3 years for
shall mention in the online application that they are applying under PWD category and now to appear before the medical board to be constituted by the competent authority and notified by the university for eligibility under PWD status along with a valid disability certificate issued not later than three months prior to submitting his or her application. Whenever the students so PWD category lo apply chali ano kono naro, meero application petiye tapre compulsory PWD category ne choose choose kovar samutandi. Dhana to partga me dikhero na tapanti latest disability certificate na koda certificates to partga meero upload chali site lo. Ante ka kunda meero ఈ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసేటువంటి మెడికల్ టెస్ట్ కూడా అపియర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇది మెడికల్ బోర్డు వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది ఎక్కడ ఏ రోజు ఏ టైమ్ లో మీరు అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అని అప్పటికి మీరు రెడీగా ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి సో పీడబ్ల్యూడి కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ మీరు ప్రతి ఒక్కటి కూడా వెబ్సైట్ లో చూసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన రోజున మీరు వెళ్ళి అటెండ్ అయితే అక్కడ మీకు మెడికల్ సర్టిఫికేట్ మరలా వాళ్ళు అఫీషియల్ గా అప్రూవ్ చేస్తారు దాన్ని మీరు ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ కింద తీసుకుంటారు కాబట్టి ఆ కోటాలో మీరు సీటు పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ ఫర్ బిఎస్సీ నర్సింగ్ కోర్స్ ఫర్ ది అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఎంత అమౌంట్ కట్టాలి అని ఇక్కడ ఇచ్చారు ఓసీ క్యాండిడేట్స్ కి రెండు వేల మూడు వందల అరవై రూపాయలు అలాగే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది రూపాయలు పే చేయండి నెక్స్ట్ ఫీ షల్ బి పేడ్ త్రూ ఆన్లైన్ బై డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ యూపీఐ ఐడి అప్లికేషన్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ వన్స్ పేడ్ విల్ నాట్ బి రీఫండెడ్ అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అన్నారు ఒకసారి మీరు కానీ అమౌంట్ పే చేస్తే ఈ అప్లికేషన్ ఫీజు మరలా రీఫండ్ చేయబడదు అని చెప్తున్నారు సో ఈ మనీని కట్టేటప్పుడు కూడా బ్యాక్ ప్రాసెసింగ్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా పే చేసుకోండి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ పేమెంట్ కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు పే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది క్లియర్ అంతేకాదండి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ అప్లై చేసినప్పుడు చూసాను చాలా మందికి కూడా డబుల్ అమౌంట్ కట్ అవ్వడం జరిగింది అంటే ఒకసారి పే చేసినప్పుడు అది సక్సెస్ అయ్యేది కాదు మళ్ళీ పే చేస్తేనే అప్లికేషన్ ఫార్వర్డ్ అయ్యేది సో అలాంటప్పుడు మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మీ అమౌంట్ చక్కగా ప్రతి రూపీ కూడా మీకు బ్యాక్ అవుతుంది ఒకవేళ పొరపాటున కట్ అయినా సరే మరలా మీ అకౌంట్ లోకి యాడ్ అవుతుంది కానీ ప్రస్తుతం మీ అప్లికేషన్ ముందు అప్లై చేయాలి అంటే ఒకవేళ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయినా సరే రెండో ట్రాన్సాక్షన్ చేసి అమౌంట్ కడితే మీ అప్లికేషన్ త్రూ అవుతుంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గమనించండి క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ది క్యాండిడేట్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ కి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారండి జాగ్రత్తగా ఇక్కడ అవన్నీ కూడా చదువుకొని మీరు ఫాలో అవ్వండి ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అడ్వైజ్ టు డౌన్లోడ్ రీడ్ ది రెస్పెక్ట్ ప్రాస్పెక్టర్స్ ఆఫ్ ది కోర్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ ఫిల్డింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అంటే మీరు ఈ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసే ముందు ప్రాస్పెక్టర్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసి చదువుకోమంటున్నారు నెక్స్ట్ స్క్రూట్నీ ఆఫ్ అప్లోడెడ్ డేటా షల్ బి టర్న్ బై ది యూనివర్సిటీ అండ్ కన్స్ డిపార్ట్మెంటల్ అఫీషియల్స్ ఆఫ్టర్ స్క్రూట్నీ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ ప్రొఫెషనల్ మెరిట్ లిస్ట్ విల్ బి రిలీజ్ అండ్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ విల్ బి రిలీజ్ లెటర్ ఓకే సో మీరు అప్లికేషన్ పెట్టినప్పుడు మీరు అప్లై చేసినటువంటి డేటా అంతా కూడా వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు మీరు అప్లోడ్ చేసినటువంటి సర్టిఫికెట్స్ ని కూడా వెరిఫై చేసి ఆ తర్వాత మాత్రమే వీళ్ళు ఫైనల్ గా మెరిట్ లిస్ట్ ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఫిల్ చేసేటువంటి డేటా అలాగే అప్లోడ్ చేసే సర్టిఫికెట్స్ కూడా జాగ్రత్తగా కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకుని అప్లోడ్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు బిఎస్సీ నర్సింగ్ కోర్సెస్ విల్ బి ఇన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ది ఆర్డర్స్ ఇష్యూడ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ బై ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అడ్మిషన్ సంబంధించినటువంటి ఆర్డర్స్ టైమ్ టు టైమ్ చేంజెస్ అయ్యేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు the online application form with the following lacune will be rejected automatically no communication will be sent in this regard ante ikkada ichina tvanti ee list of conditions emaithe unnayo vee detail lo ye okati unna sare mee application anedi accept cheyabadadu ani cheptunnaru first one if any of the mandatory certificates are not uploaded ante meeru ye certificates aithe upload cheyalo avi gaane certificates upload cheyakapothe mee application swikarinchabadadu next applications with incomplete details photo and signature అప్లికేషన్ లో ఉన్న ప్రతి డేటాని ఫిల్ చేయాలి అంతేకాకుండా మీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ ఇవి కూడా స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది థర్డ్ పాయింట్
స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ స్కాన్ డ్యూ టు విచ్ ద ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కెన్ నాట్ బి డిటర్మినెంట్ అంటే మీ యొక్క ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్క సర్టిఫికెట్ ను కూడా మీరు ప్రాపర్ గా స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేదు అంటే మీకు ఉన్నటువంటి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అనేది కన్సిడర్ చేయబడదు అని చెప్తున్నారు ద వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికెట్స్ విల్ బిటన్ బేసింగ్ ఆన్ ది అప్లోడెడ్ స్కాన్ సర్టిఫికెట్స్ నో సపరేట్ నోటిఫికేషన్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ ఆల్రెడీ ఈ విషయం నేను కూడా ఇంతకు ముందే చెప్పాను సేమ్ అదే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు మీరు అప్లోడ్ చేసేటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ని బట్టి మీ యొక్క వెరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అంతేగాని సపరేట్ గా వెరిఫికేషన్ అనేది చెయ్యరు కాబట్టి మీరు అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడే జాగ్రత్తగా ప్రాపర్ అప్లికేషన్స్ ని మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది పర్టికులర్ గా స్పెషల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పీడబ్ల్యూడీ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు జాగ్రత్తగా డిసబిలిటీ సర్టిఫికెట్ ను కూడా మీరు అప్లికేషన్ తో పాటుగా మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా మీకు ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ కు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ కూడా వెబ్సైట్ లో వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు వాచ్ చేస్తూ ఉండండి వెబ్సైట్ ని నెక్స్ట్ ద క్యాండిడేట్ షుడ్ సబ్మిట్ ది ప్రింట్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫిల్డ్ ఇన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ పర్సనల్ వెరిఫికేషన్ స్టేటస్ ఎలాంగ్ విత్ ఆల్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ ఎలాంగ్ విత్ వన్ సెట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ కాపీస్ టు ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎరాడెడ్ కాలేజ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ జాయిన్ ఫర్ ఫైనల్ వెరిఫికేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ డిస్క్రిపెన్సీ ద ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ విల్ బి క్యాన్సల్డ్ వితౌట్ ఎనీ నోటీస్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్ టు నాట్ టు సెండ్ ది ప్రింట్ అవుట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫార్మ్ టు ది యూనివర్సిటీ మీరు ఒకవేళ మీకు సీట్ వస్తే సీట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రము ఇప్పుడు అప్లై చేసే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రింట్ దాంతో పాటుగా అప్లికేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత మీ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని వెరిఫై చేసినట్లుగా ప్రొవిజనల్ వెరిఫికేషన్ ఫామ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని అంతేకాకుండా ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని కూడా మీకు ఏమైతే ఉన్నాయో అవి వాటితో పాటు సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ కాపీస్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నారు అంటే స్టూడెంట్ అన్ని సర్టిఫికెట్ మీద కూడా స్టూడెంట్ సంతకం చేసి తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఒక సెట్ సో ఒరిజినల్స్ తో పాటు ఒక సెట్ జిరాక్స్ కూడా తీసుకుని వెళ్ళాలి అంతేగాని ఇప్పుడు అప్లై చేసేటువంటి అప్లికేషన్ ని ఎవరు కూడా యూనివర్సిటీకి ప్రింట్ తీసి పంపించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అండ్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ త్రూ ఆన్లైన్ ఫర్ అప్లికేషన్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ బిఎస్సి నర్సింగ్ కోర్స్ అప్లికేషన్ ఫీ కట్టడానికి డెబిట్ కార్డ్ గాని క్రెడిట్ కార్డ్ గా నెట్ బ్యాంకింగ్ గానీ యూపీఐడి గానీ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ద ఫీ పేడ్ బై ది అప్లికెన్స్ ఇస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ రీఫండబుల్ అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టెన్సెస్ మీరు ఒకసారి అప్లికేషన్ ఫీ కట్టిన తర్వాత ఆ అమౌంట్ మళ్ళా మీకు తిరిగి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడాలి అలాగే తిరిగి మీకు ఇవ్వబడవు కూడా అని చెప్తున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ట్రీట్ ది డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ ప్రాస్పెక్టస్ రెగ్యులేషన్ కేర్ఫుల్లీ రికార్డింగ్ ఎలిజిబిలిటీ అండర్ లోకల్ అండ్ నాన్ లోకల్ లోకల్ నాన్ లోకల్ కేటగిరీకి సంబంధించి మీరు జాగ్రత్తగా ఒకటికి రెండు సార్లు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా చదువుకొని దాని ప్రకారంగా ఫాలో అవ్వమని చెప్తున్నారు విజిట్ వెబ్సైట్ త్రూ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లెవెన్ పర్సన్ ఓన్లీ టు ఫిల్ ది అప్లికేషన్ ఫామ్ అంటే దీని యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ ని ఫిల్ చేయడానికి మీరు యూస్ చేయాల్సింది ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లెవెన్ పర్సన్ మాత్రమే యూస్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ the user id which will be sent to the registered mobile after entering the basic details should be noted for further use the user id should be kept confidential and should not disclose to others ee application registration complete avatantone meek user id mee mobile ki message laaga vastundi danni meer jagratha సేఫ్ గా ఉంచుకోవాలి ఆ యూజర్ ఐడి ఉంటేనే తర్వాత వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవడానికి కూడా మీకు పర్మిషన్ ఉంటుంది కాబట్టి యూజర్ ఐడి ని మీ పాస్వర్డ్ ను కూడా ఎవరు కూడా ఎవరికి షేర్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ద ఫాలోయింగ్ సర్టిఫికెట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ ది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి సర్టిఫికెట్స్ ని మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు ద సర్టిఫికెట్స్ ఆర్ టు బి స్కాన్ అండ్ కెప్ రెడీ టు అప్లోడ్ అంటే అప్లికేషన్ ఫిల్లింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందే ఇవన్నీ కూడా మీరు రెడీగా పెట్టుకోండి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫీ హ్యాస్ టు బి పేడ్ త్రూ ఆన్లైన్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ మెథడ్ లేదండి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ యొక్క మొబైల్ యాప్స్ ద్వారా కానీ లేదా డెబిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేసి పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట
మార్క్స్ మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అది కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేపీ కంటే తక్కువ ఉండాలి పీడిఎం ఫార్మాట్ ఉండాలి నెక్స్ట్ స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ ఫ్రమ్ సిక్స్త్ టు టెన్త్ ఇఫ్ మోర్ దాన్ వన్ సర్టిఫికెట్ స్కాన్ ఆల్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ సిక్స్త్ నుండి టెన్త్ వరకు ఒకే పీడిఎఫ్ లో ఉండాలి ఒకవేళ ఒక్కొక్కరు ఒక సిక్స్త్ నుండి సెవెంత్ వరకు ఒక స్కూల్ ఎయిత్ నుండి టెన్త్ వరకు ఒక స్కూల్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా చదివారు అనుకోండి అవన్నీ కలిపి సింగిల్ పీడిఎఫ్ చేయాలి సింగిల్ పీడిఎఫ్ చేయాలి అంటే ఏం లేదండి పీడిఎఫ్ మెర్జర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఓకే పీడిఎఫ్ మెర్జర్ మెర్జర్ అంటే కలపటం అనమాట ఈ సాఫ్ట్వేర్ మీకు ఆన్లైన్ లో చక్కగా గూగుల్ సర్చ్ బార్ లో కొట్టేస్తే వస్తుంది దానిలో ఫస్ట్ సిక్స్త్ టు సెవెంత్ ఉన్నటువంటి స్టడీ సర్టిఫికెట్ ని ఎంటర్ చేయండి ఆ తర్వాత ఎయిత్ నుండి టెన్త్ వరకు ఉన్నటువంటి దాన్ని యాడ్ చేయండి దానికి ఈ రెండింటిని కలిపితే ఒక సింగిల్ పీడిఎఫ్ అవుతుంది దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అయితే డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత సపోజ్ దాని యొక్క సైజ్ గానీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి దీని సైజ్ ని తగ్గించాలి కదా దానికి ఏం చేస్తారంటే పీడిఎఫ్ కంప్రెసర్ అని ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ ఓకే పీడిఎఫ్ కంప్రెసర్ అని మళ్ళీ గూగుల్ సర్చ్ బార్ లో కొట్టండి దానిలో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిపి ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు కదా దాన్ని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసి కంప్రెస్ చేయండి అప్పుడు దీని యొక్క సైజు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ కంటే తగ్గింది అర్థమైందా ఇది చక్కగా మీరు ల్యాప్టాప్ అంటే మీరే చేసేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇంటర్నెట్ బాయ్ తో చేయించుకొని మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకోండి క్లియర్ ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా పీడిఎఫ్ ఏ అండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ కంటే తక్కువ ఉండాలి అవన్నీ మళ్ళీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు క్లియర్ అలాగే నెక్స్ట్ స్టడీ సర్టిఫికెట్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ఇక్విడెంట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఇఫ్ మోర్ దాన్ వన్ సర్టిఫికెట్ స్కాన్ ఆల్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫైవ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టడీ సర్టిఫికెట్ కూడా ఉండాలి ఒకవేళ మీరు టూ ఇయర్స్ సపరేట్ గా చదివితే రెండు కలిపి ఒకే ఫైల్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ టెన్ ప్లస్ టూ టిసి అంటారు కదా అంటే ఇంటర్మీడియట్ టిసి లేదా టెన్ ప్లస్ టూ అంటే సిబిఎస్ఈ చదివినటువంటి స్టూడెంట్స్ అయితే టెన్ ప్లస్ టూ అంటారు వాళ్ళ యొక్క టీసీ ఒకవేళ ఎవరే డిగ్రీలో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు ఆ డిగ్రీ మానేసి బిఎస్సీ నర్సింగ్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నట్లయితే డిగ్రీ టీసీ పెట్టినా సరిపోతుంది గుర్తుంచుకోండి ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అనే కాదు మీరు ఈ సంవత్సరానికి ముందు ఎక్కడ చదువుతూ ఉన్నారో ఆ టీసీ అని అర్థం ఒకవేళ ఇప్పుడు సీట్ వస్తుందో లేదో మీకు కన్ఫర్మేషన్ లేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఇంటర్మీడియట్ టీసీ ఉండే ఉంటుంది జిరాక్స్ కాపీ దాన్ని ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేసేసేయండి మీకు సీట్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత డిగ్రీ కాలేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పుడు డిగ్రీ మానేసి అప్పుడు టీసీ తీసుకుని వచ్చి మీరు సీట్ వచ్చిన కాలేజ్ దగ్గర సబ్మిట్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లం లేదు క్లియర్ నెక్స్ట్ క్యాష్ సర్టిఫికెట్ ఇఫ్ అప్లికేబుల్ క్యాష్ సర్టిఫికెట్ అంటే మీకు ఓసీ వాళ్ళకైతే క్యాష్ సర్టిఫికెట్ ఏమీ ఉండదండి మిగతా వాళ్ళకి అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ కానీ బిసి క్యాండిడేట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ వీళ్ళందరికీ కూడా క్యాష్ సర్టిఫికెట్స్ ఉంటాయి అయితే ఓబిసి అని కూడా మీ దగ్గర చాలా మంది దగ్గర ఉంటుంది ఇది బిసి కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కి వర్తించింది అయితే ఇది స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ కాబట్టి మీరు ఓబిసి సర్టిఫికెట్ ని అప్లై చేయకూడదు అంటే బిసిఏ బిసిడిఈ అని ఉంటుంది కదా ఆ సర్టిఫికెట్ ను మాత్రమే మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మైనారిటీ సర్టిఫికెట్ ఇష్యూడ్ బై మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ క్రిస్టియన్ ఓన్లీ ఇఫ్ అప్లికేబుల్ అంటే క్రిస్టియన్ మైనారిటీ కాలేజెస్ అప్లై చేసేటువంటి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే క్రిస్టియన్ మైనారిటీకి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికెట్ ను కూడా మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తేనే అప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అదే తప్పనిసరిగా అప్లికేషన్ తో పాటు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ పేరెంటల్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ వైట్ రేషన్ కార్డ్ ఇఫ్ అప్లికేబుల్ పేరెంట్స్ యొక్క ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ అంటే అర్థం పేరెంట్స్ పేరు మీద ఉన్నటువంటి ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ అని కాదు స్టూడెంట్ పేరు మీదే ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్ ఆదాయాన్ని మీ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ లో రాస్తారు అది లేకపోతే వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్నా సరే ఫ్యామిలీది అదైనా మీరు సబ్మిట్ చేయొచ్చు ఓకే పర్సన్ విత్ బెంచ్ మార్క్ డిజబిలిటీ పీడబ్ల్యూటీ సర్టిఫికెట్ ఇఫ్ అప్లికేబుల్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే పీడబ్ల్యూటీ కేటగిరీ కింద అప్లై చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క డిజబిలిటీ సర్టిఫికెట్ ను కూడా తప్పనిసరిగా అప్లికేషన్ తో పాటు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆధార్ కార్డు ఆధార్ కార్డు అంటే స్టూడెంట్ యొక్క ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరిగా మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఐడి ప్రూఫ్ కింద తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్
మిగతా అన్ని పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ ఉంటాయండి ఓన్లీ ఫోటో సిగ్నేచర్ మాత్రమే జేపీజీ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటాం గుర్తుంచుకోండి ఈ రెండే హండ్రెడ్ కేపీ కట్టే తక్కువ ఉండాలి అలాగే ఇక్కడ స్పెసిమెన్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ స్టూడెంట్ సిగ్నేచర్ చేసి అది కూడా స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిల్ ఇన్ ఆల్ ది కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అండ్ అప్లోడ్ ఆల్ ది డాక్యుమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ మ్యాండేటరీ సర్టిఫికెట్స్ తప్పనిసరిగా మ్యాండేటరీ సర్టిఫికెట్స్ అంటే మీ రిజర్వేషన్స్ కు సంబంధించినవి లేదా మీ పీడబ్ల్యూడి కేటగిరీ సంబంధించినటువంటివి లేదా మైనారిటీ సంబంధించినటువంటివి మీరు అప్లోడ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఓకే వాటిని బట్టే మీ యొక్క రిజర్వేషన్ మీకు వర్తిస్తుంది లేదంటే ఆ రిజర్వేషన్ తో మీకు సీట్స్ ఎలా అవ్వవు అని గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ క్యాండిడేట్స్ అడ్మిషన్ ఇస్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొవిజనల్ అంటే స్టూడెంట్ యొక్క అడ్మిషన్ అనేది కేవలము ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ ని మాత్రమే బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అని అయితే ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ తో పాటుగా మీరు అప్లోడ్ చేసేటువంటి సర్టిఫికెట్స్ ను కూడా బేస్ చేసుకొని మీకు ఏ రిజర్వేషన్ అయితే వర్తిస్తుందో మీరు ఎలిజిబుల్ లో దాన్ని బట్టి ఆ రిజర్వేషన్ లో ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ ప్రకారంగా మాత్రమే మీకు అడ్మిషన్ లభిస్తుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ క్లియర్ గా రాశారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ then ineligible candidate obtaining merit position does not him or her eligible for admission ineligible candidates evaraithe untaro vaallu yokka peru ee yokka merit position lo undadu vaallu admission ki eligible kaadu ani clear ga cheptunaru next he or she may please note note that the university will take up the verification of original certificates with regard to eligibility conditions that is educational qualifications local non local area status category at the time of joining at the allotted college ante mee oka certificates anni kuda physical ga vaadu verify chesedu ekkada ante kevalamu meeku seat vachina tarvata join ayyatapudu college vaadu maatrame original documents ni meeru original certificates ni verify cheyadam jarugutundi అక్కడ మీరు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒరిజినల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్నిష్ బై ది క్యాండిడేట్ ఇన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఇన్ కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఇదంతా ఏంటంటే మీరు ఈ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు కానీ ఏదైనా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా లేదా పొరపాటున మీకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కాకుండా వేరేవి క్రియేట్ చేసి మీరు అప్లోడ్ చేసినా సరే అది మీ యొక్క అప్లికేషన్ క్యాన్సిల్ చేసే హక్కు క్యాన్సిల్ చేసేటువంటి రైట్స్ యూనివర్సిటీకి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు దానికి ఎటువంటి నోటీస్ కూడా ఇవ్వకుండా మీ అప్లికేషన్ క్యాన్సిల్ చేయబడుతుంది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిస్క్రిపెన్సీ ఇన్ ది ఇన్వోటెడ్ ప్రొఫెషనల్ వెరిఫికేషన్ ఫామ్ ద సేమ్ షల్ బి బ్రాట్ ఫర్ ది నోటీస్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ ఈమెయిల్ ఇప్పుడు మీకు అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత మీరు అప్లోడ్ చేసిన సర్టిఫికెట్స్ డేటా అంతా కూడా వెరిఫై చేసి ప్రొఫెషనల్ వెరిఫికేషన్ ఫామ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోమని మీకు మొబైల్ కి మెసేజ్ వస్తుంది అది చేసుకోమని వచ్చినప్పుడు పొరపాటున అది మీకు డౌన్లోడ్ అవ్వకపోతే ఏదైనా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వచ్చి అప్పుడు మీరు ఈ మెయిల్ ఐడికి మీరు రిపోర్ట్ చేసి వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు మీకు ఆ ప్రొఫెషనల్ వెరిఫికేషన్ ఫామ్ ని పంపిస్తారు ఓకే సో ఇది మీ నోట్ బుక్ లో రాసుకోండి జాగ్రత్తగా నెక్స్ట్ ద ఆర్డర్స్ ఇష్యూడ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ బై ఐఎన్సి హెల్త్ హెల్త్ మెడికల్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విత్ రికార్డ్ టు అడ్మిషన్ టు పిఎస్సి నర్సింగ్ కోర్స్ పిఎస్సి నర్సింగ్ కోర్స్ షెల్ అప్లై రెస్పెక్టబ్లీ సో ఇది జస్ట్ ఆర్డర్స్ గురించి చెప్తున్నారండి మీకు వర్తించింది కాదు అడ్మిషన్ విల్ బి ఓన్లీ ఫర్ క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ మినిమమ్ కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్ డిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ దట్ కేటగిరీ ఇన్ ఏపీ ఎఫ్సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఫుల్ఫిలింగ్ ది ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ అంటే స్టూడెంట్ కి ఏపీ ఎఫ్సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో వచ్చినటువంటి కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ లిస్ట్ లో ఉంటేనే వాళ్ళకు మాత్రమే అడ్మిషన్ లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ సబ్సిక్వెంట్ నోటిఫికేషన్ విత్ రిగార్డ్ టు వెబ్ కౌన్సిలింగ్ విల్ బి నోటిఫైడ్ ఆన్ ది యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ ఓన్లీ ప్లీజ్ విజిట్ ది యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ regularly for subsequent notifications instructions till the completion of admission process no individual instructions will be sent ikkada clear ga cheptunnaru ante meeru tarvata vache notifications kuda notification web options pettadani kuda meeku notification website lone release avutundi evaru kuda meeku meeku individual ga meeku intimation evaru evaru ani cheptunnaru aithe meer em chestunnaru ante ee videos vini marla video grande marla web options eppudu madam ani vedtaru meer cheppedi enti ఈ యొక్క వెబ్సైట్ ని రోజు విజిట్ చేసి మీకు మీరుగా చూసుకోండి అని చెప్తున్నారు ఆ పని చేయటం లేదు వీడియోలు మాత్రం చూస్తున్నారు కానీ ఈ వీడియో క్రింద కమెంట్స్ పెట్టడం వరకే చేస్తున్నారు కానీ మీరు వెబ్సైట్స్ అని మాత్రం ప్రతి రోజు కంపల్సరీ చూడాలి అన్న విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు మీరు ప్రతి రోజు కూడా మీకు సంబంధించింది మీకోసం కాబట్టి మీరే వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి కాబట్టి మీకు అడ్మిషన్ కావాలి అనుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి లింక్ లో ఉన్నటువంటి 
మిస్టేక్స్ జరిగినా లేకపోతే మీకు రిజల్ట్ వచ్చినా ఏదైనా సరే డిసిషన్ అనేది ఓన్లీ ఈ కాంపిటెంట్ అథారిటీ వాళ్ళదే ఫైనల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీరు మీ నోట్ బుక్ లో ఎంటర్ చేసుకోండి తప్పనిసరిగా మీరు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వచ్చినా పేమెంట్ చేసేటప్పుడు టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వచ్చినా రెగ్యులేషన్స్ కు సంబంధించి డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు ఫోన్ నెంబర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు యూనివర్సిటీకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు తప్పకుండా మీకు హెల్ప్ చేస్తారు ఉదయం పది గంటల నుండి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు మాత్రమే మీ ఫోన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఈ విషయాన్ని గమనించండి మీకు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా వీడియో క్రింద కమెంట్స్ పెట్టడం కాదండి మీకు మీరుగా మీ నోట్ బుక్స్ లో ఎన్ని కూడా డీటెయిల్స్ రాసుకోండి మీరు సొంతగా మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి క్లియర్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నాకు వీడియో క్రింద చాలా మంది కూడా ఈ బిఎస్సీ నర్సింగ్ కోసం చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మెసేజెస్ పెట్టడం జరుగుతుంది కమెంట్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది ఇక వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారంటే మేము బాయ్స్ మీ మేము బిఎస్సీ నర్సింగ్ చేస్తే మాకు ఎలా ఉంటుంది తర్వాత ఫ్యూచర్ లో కెరీర్ బాగుంటుందా అని నేను అడగడం జరుగుతుంది డెఫినెట్ గా అంటే నవే డేస్ బాయ్ అని లేదు గర్ల్ అని లేదు మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఏ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి చూసినా సరే ప్రతి చోట కూడా చక్కగా గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఇద్దరు కూడా నర్సింగ్ చేస్తూ కనిపిస్తూ ఉన్నారు అంటే బిఎస్సీ నర్సింగ్ కూడా ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్సు లాంటిదే కాబట్టి మీరు చక్కగా దీన్ని చదువుకొని మీరు చదివేటువంటి కోర్సు చక్కగా చదువుకుంటే మీకు మంచి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుందని మాత్రం తప్పకుండా చెప్పగలను అంతేకాదు మీకు మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయండి నవ్యూటీస్ చాలా హాస్పిటల్స్ కూడా డెవలప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మీరు ఎక్కడైనా సరే మీ సొంతగా వర్క్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా లభిస్తుంది గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ఈ పిఎస్సీ నర్సింగ్ లో ఎక్కువ తీస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో మీకు మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి మీరు ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా చక్కగా బిఎస్సీ నర్సింగ్ కి అప్లై చేస్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతూ మీరు సొసైటీ కూడా మీరు మీ వంతుగా కృషి చేయడానికి సహాయం చేయడానికి కూడా ఇది ఒక మంచి ఫీల్డ్ కాబట్టి తప్పకుండా మీరు అందరూ కూడా ఈ కోర్స్ అప్లై చేసి మంచి కాలేజెస్ లో అడ్మిషన్ పొంది అక్కడ కూడా మీరు మంచి ట్రైనింగ్ పొంది తప్పకుండా మీ యొక్క కోర్స్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసుకోవాలని విశ్వస్తూ ఈ వీడియో నిందరితో ముగిస్తున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ